1950年，志愿军在朝鲜长津湖围歼美军最强的王牌军队，一举震撼世界。让人惊讶的是，当远在苏联的斯大林看到长津湖战报后，泪流满面，做出了一个决策。而正是因为这个决策，将新中国的抗美援朝推上了新的高度。那么，长津湖一战中到底发生了什么？是什么改变了斯大林的态度？他的决策又给新中国带来了什么？本期为大家讲述的是长津湖战役与斯大林。1950年，以美国为首的联合国军出兵朝鲜，战火很快烧到了鸭绿江边。此时，参战已是中国唯一的选择，但当时的中国百废待兴，武器装备远不如美国。中国出兵朝鲜，需要苏联提供支持。因此，伟人安排周公前往莫斯科会见斯大林，表达了中方对于朝战的看法，并且暂时没提中国将要参战的消息。在会议上，中方提出了武器需求，但斯大林并不看好中国的军力，不愿意苏联卷入其中，于是就借口中方要求的米格15战机不适合朝鲜战争，空军需要三个月的备战期。但事实上，此时朝鲜的军力已经面临全线崩溃。即使中国火速救援，这批苏制武器也不能立即到达战场。伟人明白，斯大林不想同美国正面较量。苏联的防御重点在欧洲，但联合国军在亚洲的挑衅已经严重威胁到了中国的利益。无论有没有苏联空军的协助，中国都必须入朝作战。10月19日，中国志愿军在没有空军掩护的情况下，抱着保家卫国的决心，跨过鸭绿江。踏上异国他乡的朝鲜战场。二十五日，志愿军首战告捷，在温景之战中力挫联合国军，正式开始了抗美援朝的征程。志愿军灵活的战术、勇猛的士气，让已是摇摇欲坠的朝鲜终于看到了希望的曙光。联合国军也被迫改变策略，在不到一个月的战役中，志愿军击毙俘获联合国军一万五千多人，取得了极为辉煌的大胜。给予狂妄的美军当头一棒。此前，美国还自负地认为他们能在感恩节前占领全朝鲜，而志愿军的出现让美国不得不重新评估朝鲜局势。第一次战役失败后，美国贼心不死，仍然不放弃全面占领朝鲜的计划。他们制定了圣诞节前结束战斗计划，希望所有联合国军能够回家过年，西方参与国们也可以享受胜利果实。与此同时，伟人亲自致电斯大林，请求苏联提供12个军、36个师的陆军装备，以便于志愿军在朝战中使用。9日，伟人针对这次战役做出了分析，认为志愿军应该在一个月内东西两线各打一两仗，消灭七八个团，将战线推进至平壤、元山一线。根据指示，志愿军立刻制定了作战计划。将联合国军诱导到大管洞、温井、妙香山、平南镇一线，一张巨大的包围网已经缓缓展开。十一月二十五日，联合国军被引到长津湖一带，位于东线的第九兵团展开了行动。悲壮震撼的长津湖之战正式爆发。虽然志愿军不怕牺牲，敢于和敌人以命相搏，但由于美国拥有制空权，美空军利用空中优势。对志愿军进行了疯狂打击，志愿军的损失巨大。不光如此，志愿军还有一个强大的敌人，这便是天气。11月27日，朝鲜遭遇了50年一遇的寒冬，在攻击当天还下起了鹅毛大雪，气温骤降至了零下三十度。而由于第九兵团是东南沿海赶过去的，好多战士身上还是穿着薄棉衣，脚踩着夏季的胶鞋。在那样极端的天气下，长时间待在室外，无疑是在自杀。根据志愿军老兵回忆，战士们的耳朵冻得硬邦邦的，碰一下，整个耳朵就掉了下来。据统计，因冻伤减员的战士达到了兵团总数 32.1% 上百位战士保持着作战前的警惕姿态，活活冻死在了雪地里，成为了震撼世界的冰雕连。在极端的寒冬里。能存活就已经是奇迹了，但第九兵团却没有退缩，反而是将物资充足的美陆战一师逼到了绝境。
，十二月五日，联合国军接到命令，要尽快撤退到咸兴地区。六日清晨，联合国军就开始大撤退。志愿军战士怎么会让他们轻松撤退？早在十二月一日和四日，二十军就先后两次炸毁了美军必经之路——水门桥。但两次都被美工程兵修复了。到了六日，志愿军更是不顾危险，化身敢死队，背着炸弹炸掉桥基。但是美国利用新技术，仅用了两天就完成了水门桥的修复。而负责阻击他们的志愿军，也因为在冰天雪地之中蛰伏太久，被冻成了一个个冰雕。但他们即使被冻死，枪口依旧朝着前方，指向美军撤退的必经之路。所有美军都惊呆了，他们不得不承认，中国军队绝对是他们有史以来见过的意志最坚强的部队。之后，联合国军如愿在圣诞前结束了战斗，只不过是以落荒而逃的败将之势。长津湖之战也以志愿军的大胜落下了帷幕。长津湖之战的胜利，让斯大林和以美国为首的西方国家都陷入了深深的震惊。斯大林万万没想到，中国志愿军竟然靠着单一的兵种，在没有空军和海军的条件下入朝两个月，就把号称不可战胜的美陆战一师打得屁滚尿流，这让他不得不重新审视中国。另一边，深陷朝战漩涡的美国，国内经济又开始不景气，使得美国更加左右为难，着实没想通。那时还处于落后的东方大国，怎么就把自己逼到了这个地步？美国民众也因为长津湖之战的结果开始动摇，越来越多的反战人士开始行动，称中国的大军粉碎了美国传统的理想和正义观。美国的现状让苏联喜不胜收，也坚定了援助中国的想法。此前，斯大林一直对中国志愿军的实力不抱期待，所以迟迟不肯投入军力。但在长津湖一战后，斯大林被志愿军的强大意志力深深感动，他当即下达命令，要求部队在1951年3月前完成中国订购的36个师的全部装备，还附加了 3,000 辆卡车。此外，斯大林还命令苏联空军进入朝鲜，保护志愿军领空的同时，培训志愿军飞行员。根据统计，在朝鲜战争中。苏联提供给中国120个全苏制式的装备，其中103个轻机械化师， 1 7个重机械化师，还帮助训练了第一代空军飞行员，使中国战斗力大幅提升。不过，尽管苏联介入了朝战，但是斯大林并不想高调宣誓苏联加入了中朝阵营，于是他要求苏空军不能用母语交流。并且在飞机上喷涂了用中文写的“中国人民志愿军空军”，美国自然也是知道的。然而，揭穿来说对美国也没有好处。于是，两国心照不宣的在朝战中各自为营。随着战争的进行，美军的劣势越发突出。为扭转颓势，美军高层甚至曾丧心病狂地提出，利用核武器攻击新中国，迫使志愿军放弃战斗。但就在这时，苏联完成了原子弹试爆，打破了美国的核垄断，让美国不得不警惕苏联会插手。就这样，美国失去了最后一张底牌，在1953年7月签署了停战协议。美国第三任联合国军总司令克拉克称，他是美国历史上第一个在没有胜利的停战协议上签字的将军，这是他从军生涯中最大的耻辱。给予他这份教训的，正是伟大的中国志愿军。而经过朝鲜战争，苏联对中国的援助也发生了变化。早在新中国成立之初，苏联就派出一批专家帮助中国建立基础工业设施，但这样还不至于让一个国家实现巨大跨越。而经过抗美援朝一战，斯大林才看到了中国人民的巨大潜力。以及不容许外国势力染指国家尊严和主权的决心，终于下定决心大力援助中国。战后，苏联向中国进行了156项重大援助，类别涵盖工业的方方面面，为新中国实现初级工业化奠定了坚实的基础。1950年到1953年，中国空军的转变可谓是天差地别。1953年时，中国空军规模达到了23个师，并且拥有了近 3,000 架飞机
，迅速成为了空军强国。抗美援朝给中国带来了太多的影响，让中国在短短十年内就成立起了配套的国防工业基础，实现了最低成本的迅速崛起。伟人曾经说过：“正是有了抗美援朝，苏联老大哥才把我们当成了真正的兄弟。”中国能得到如此巨大的发展。离不开在朝战中抛头颅、洒热血的志愿军们，正是因为他们的英勇奋战，才让苏联坚定了援助信心，也叫西方国家清楚地知道，曾经几尊大炮就能霸占一个国家的时代，早已一去不返。